হাজার হাজার মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন সময় সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের প্রকোপ যার মধ্যে অন্যতম হেড ও নেক ক্যান্সার দর্শক বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস ক্যান্সার আপনার জিজ্ঞাসা আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি কাজী আহনা হেড ও নেক ক্যান্সার কি কেন হয় লক্ষণ প্রতিকার এ সব কিছু নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে আজ যুক্ত হয়েছেন বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ও বাংলাদেশ ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সাবেক পরিচালক প্রফেসর ডক্টর কাজী মুশতাক হোসেন চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় কেমন আছেন ক্যান্সার বলতে আমরা আসলে এই যে নাক বা নাকের পিছনে যে নেজোফ্যারিংস থেকে শুরু করে গলা পর্যন্ত অর্থাৎ আমাদের মুখ মুখ গহবর তালু দাঁতের গোড়া জিব্বা জিব্বার নিচে তারপরে আমাদের যে শ্বাসযন্ত্র যেটা আমরা ল্যারিংস বলি তার পিছনে আছে ফ্যারিংস অর্থাৎ খাদ্যনালীর শুরু এবং শ্বাসযন্ত্রের শুরু থেকে ফুসফুসের উপর পর্যন্ত এই পুরা অঞ্চলটাই বোঝায় তো এখানে কিন্তু অনেক অনেক ক্যান্সার হয় এবং আমরা যদি দেখি যে বাংলাদেশ সহ এই ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট ধরেই কিন্তু আমরা দেখব যে হেডনেক ক্যান্সারই সবগুলো মিলিয়ে আসলে সবচেয়ে বেশি এটিই হবে এককভাবে হয়তো আমরা বলি যে ফুসফুস ক্যান্সার বেশি কিন্তু হেডনেক যদি আমরা এক জায়গা ধরি তাহলে কিন্তু এই টোটাল ক্যান্সারটা এখানেই সবচেয়ে বেশি আমরা পাই ক্যান্সারের সমস্যাটাই এটা যে আসলে ঠিক বোঝা যায় না যে এটি ক্যান্সার কিনা তবে কতগুলো যেমন সাধারণ লক্ষণ যে যে কোনো একটা ক্ষত একটা ঘা একটা আলসার সেটি যদি ইনফেকশন জনিত হয় আঘাত জনিত হয় সেটা কিন্তু সাত দিন দশ দিনের ড্রেসিং করেন অ্যান্টিবায়োটিক খান ইনফেকশন কন্ট্রোল হবে গা শুকিয়ে যাবে কিন্তু ক্যান্সারের ক্ষতটা কিন্তু শুকাবে না এটি আস্তে আস্তে বাড়বে আমরা যতই ড্রেসিং করি যতই অ্যান্টিবায়োটিক খাই বা দেই বা টেস্ট করে দিই কিন্তু দেখা যাবে যে এটি বাড়ছে এবং আশেপাশের টিস্যুগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে যে জিব্বারতে যদি হয় বা জিব্বার নিচে হয় সেটি নিচে বা পাশে দাঁতের গোড়ায় চলে যাচ্ছে বা দাঁতের গোড়ার নিচে যে ম্যান্ডিবল যে হাড্ডিটা আছে চোয়ালের সেটিকে আক্রান্ত করছে এভাবে মানে এটি ক্রমশ বাড়তে থাকবে তাহলে প্রথমত আমরা দেখব যে একটা ক্ষত বা ঘা হচ্ছে কিন্তু সেটি শুকাচ্ছে না আর একটা বিপজ্জনক ব্যাপার হচ্ছে যে এটাতে প্রথমেই ব্যথা হয় না আমরা যখন দেখি যে দাঁত উঠতেছে বা দাঁতের গোড়ায় ইনফেকশন হচ্ছে তখন কিন্তু বা একটা ইনফেকশন হয়ে একটা অ্যাপসেসের মতো কিছু হলো তখন কিন্তু প্রথমে ব্যথা হয় আমরা যেটা কমন বলি যে দাঁতে পোকা লাগছে তো তখন সেক্ষেত্রেও মানে ব্যথা হবে ব্যথা হবে কিন্তু ক্যান্সারে কিন্তু প্রথমেই ব্যথা হয় না যার কারণেই মানুষ ইগনোর করে ইগনোর করার কারণটাই হচ্ছে এটা যে ঠিক আছে দেখা যাক কি হয় হ্যাঁ আর ব্যথা হলে আমরা এটাও জানি বা আমাদের আপনারাও জানেন যে দাঁতের ব্যথা হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক হ্যাঁ মানে কাউকে না কাউকে বলবেই বা দোকানদারের কাছে যে হলেও ব্যথার ওষুধ খাবে ডাক্তারের কাছে যদি নাও যায় এ দেশে মানুষ তো ডাক্তারের কাছে যায় না তো অন্তত ওষুধের দোকানে যে ওষুধ খাবে কিন্তু ক্যান্সারের ঝামেলাটা হচ্ছে যে আগে ব্যথা হয় না যার কারণে এখানে একটা মানে এই ডিলেটা হয় এখানে শুরুতে আমাদের যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বলি আমরা যে অ্যাওয়ারনেস বলি এই জিনিসটা তো আমাদের নাই যে আমরা যে কারণগুলোতে ক্যান্সার হয় সেগুলো কোনটা সেটাও আমরা জানি না জানলেও অনেকে বিশ্বাস করেন না হ্যাঁ যেমন ধূমপান ধূমপান করলে যে শুধু ফুসফুসের ক্যান্সার হয় তা তো না এই মুখের থেকে শুরু করে পাকস্থলী এমনকি নিচে মূত্রথলী পর্যন্ত কিন্তু ক্যান্সারের সঙ্গে এই আমাদের সিগারেট স্মোকিং বিড়ি বা স্মোকিং বা এই যে টোবাকো এটা সম্পর্কিত তাতে এই অ্যাওয়ারনেসটা কিন্তু নাই বা অনেক সময় আমরা যখন বলি তখন অনেকেই বলেন যে আমি তো জীবনে একটা সিগারেটও খাই নাই আমার হলো কেন তাহলে অথবা উনি তো আশি বছর ধরে বেঁচে আছেন সিগারেট খান ওনার তো হয়নি সেখানে আরও কিছু ফ্যাক্টর আছে আর উনি খান নাই কিন্তু উনি তো প্যাসিভ স্মোকিং যে ওনার পাশে একজন সিগারেট খাচ্ছে ওনার বন্ধু ওনার কলিগ সেখান থেকে তো ওই স্মোকটা যাচ্ছে 
এখন ক্যান্সার তালে হচ্ছে কেন বা ওনার হলো না কেন যে হ্যাঁ নিয়মিত ডেন্টাল সার্জনের কাছে যে দাঁত দেখানো কোনো দাঁতে যদি এই যে আমরা বলি পোকা লাগছে কিংবা দাঁত নড়ে গেছে বয়সজনিত কারণে হোক ইনফেকশনজনিত কারণে হোক আঘাতজনিত কারণে হোক এই যে একটা আনহেলদি জায়গা হলো এইটা আমার শুকাচ্ছে কি না এখানে আর কোনো সমস্যা হলো কি না হ্যাঁ ভিতরে একটা ইঞ্জুরি হয়ে আসে যেটা হয়তো আমরা ইগনোর করলাম এই ক্রনিক ইরিটেশন ক্রনিক যে আমরা যে টোবাকো খাই আমাদের যে পানের সঙ্গে যে জর্দা তারপরে গুল তারপরে খৈনি তারপরে কিমাম দোপ্তা হ্যাঁ সাদা পাতা অনেকে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রকমের এই টোবাকো কিন্তু একটা হলো যে স্মোকিং যেটা ধোঁয়া আর একটা হচ্ছে ধোঁয়াবিহীন তো ধোঁয়াবিহীন এই যে গুল দাঁতের গোড়ায় দিয়ে রাখতেছে তো এটা তো একটা ওখানে ইরিটেশন করতেছে তাতে এটা করতে করতে সবারই যে হচ্ছে তা না কিন্তু যাদের ওই প্রতিরোধ ব্যবস্থাটা দুর্বল তাদের কিন্তু এটা হবে এবং হচ্ছেও তাদের এই জিনিসগুলা যে ঝুঁকিপূর্ণ জিনিসগুলা সম্পর্কে আমাদের নিজেদের জানতে হবে পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে জানাইতে হবে আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে এটাকে বই পুস্তকে নিয়ে আসতে হবে পাঠ্যসূচির মধ্যে যদি আমরা আনি তাহলেই একমাত্র যে একটা বাচ্চা স্কুলে মানে পড়া অবস্থাতেই সে জানতে পারবে যে খারাপ জিনিস কি কি কোনটা থেকে তার হয়তো বাড়িতে কেউ সিগারেট খায় বা তার দাদি নানি কেউ পান খায় তাহলে সে যে বলতে পারবে যে এটা খারাপ এটা খেও না এটা খালে ক্যান্সার হয় এটা খেলে আরও অন্যান্য অসুখ বিসুখ হয় তো অতএব এই জিনিসটাকে যদি মানে সচেতন আপনি কিভাবে করবেন ইস্যুটা তো সেইখানে আমি আমি আজকে বললাম আপনি আজকে বললেন বা আরও একটা মানে আলোচনা করলাম আমরা তো সবাই আলোচনা করে তো আমরা থেমে গেলে হবে না এটাকে প্র্যাকটিসের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে সেইটার বুদ্ধি হচ্ছে যে একেবারে সরাসরি পাঠ্যপুস্তকে আনলে আর এত বলা কওয়া লাগবে না বাচ্চারা নিজেরাই শিখে যাবে এবং সেই তার বাসায় তার আত্মীয় স্বজন দাদা দাদি বা মামা সবাইকে প্রোটেক্ট করতে পারবে পুরো বিষয়টা নির্ভর করে স্টেজের উপরে যে একেবারে টিউমারের সাইজটাকে ছোট খুব ছোট কেবলই শুরু নাকি না একটু বড় নাকি আরও বেশি ছড়িয়েছে আশেপাশের স্ট্রাকচারে নাকি একেবারে খুব দূরে ছড়িয়ে গেছে তো হেডনেক ক্যান্সারের সাধারণ একটা প্রবণতা হচ্ছে যে দূরে খুব একটা ছড়ায় না হ্যাঁ এটাকে আমরা বলি লোকো রিজিওনাল ডিজিজ খুব কম ছড়ায় আমরা লাইরিংসের ক্যান্সার ফুসফুসে ছড়াইছে এরকম দেখেছি আমি কিন্তু একটা দুটা খুব বেশি না অল্প দেখছি কিন্তু এটা লোকালি থাকে যে যে বললাম যে দাঁতের গোড়ায় বা গলার এখানে শুরু হলো আশেপাশের রিজিয়নগুলাতেই ছড়িয়েছে তো সেইটার জন্য সার্জারি একটা অংশ কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি দুটো মিলিয়ে এক সময় দেওয়া হয় ক্যান্সার নর্মালি বলে যে বয়সের সঙ্গে সম্পর্কিত অল্প বয়সে হবে না হওয়ার কথা না কিন্তু কতগুলো আছে যে ন্যাজোফেরিন জেল ক্যান্সার একটা ভাইরাস দেওয়া হয় এটা কিন্তু ছোটদের বেশি হয় অল্প বয়সেই হয় তো এরকম ন্যাজোফেরিন জেল কার্স ক্যান্সারটা যেমন আছে তারপরে এই এইচপিভি ভাইরাস দিয়ে কিছু বড়দেরও অ্যাডাল্টদের মুখে ইদানিং হচ্ছে যে জরায়ু ক্যান্সারের জন্য যে ভাইরাস এরকম ভাইরাসগুলো মানে এখন এই যে ওরাল সেক্সের কারণে পাশ্চাত্যেও এটা দেখা যাচ্ছে যে তাদের কিন্তু গলায় গলো বিল যেটা বা যে ফ্যারিংস এই জাতীয় ক্যান্সারগুলো বাড়ছে নর্মালি আমরা যদি বলি যে এটা হয়তো অল্প বয়সে হওয়ার কথা না তো নর্মালি যদি ওরাল হাইজেন কেউ মেনটেন করে তাহলে হওয়ার কথা না হুম তার যদি দাঁতের যত্ন নেয় এবং তার যদি রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাটা ভিতরে যে এই যে ব্যাক আপ মেকানিজমগুলো যদি ঠিক থাকে তাহলে সহজেই তো হবে না কিন্তু বয়সভেদে আমাদের এই যে প্রতিরোধ শক্তিটা ভেঙে পড়ে বলেই যত দিন একটা মেশিন যত বেশি কাজ করবে যত পুরাতন হয়ে যাবে তত দুর্বল হবে কিন্তু নন কমিউনিকেবল ডিজিজের যুগ এবং মানুষের বয়স বাড়তেছে আমাদের বয়স বাড়তে বাড়তে কাজ করতে করতেই কিডনি নষ্ট হচ্ছে লিভার নষ্ট হচ্ছে আমাদের ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কমতেছে হার্টের কার্যক্ষমতা কমতেছে এই এখন হচ্ছে যে যত বেশি বয়স বাড়বে লংজিভিটি যত বাড়বে হ্যাঁ এবং এটা কিন্তু তখন একটা মানে রাইজিং একটা ক্রমশ বর্ধমান একটা সমস্যা হিসাবে আসবে এটা সচেতন হলে হয়তো প্রতিরোধ করা যাবে কিছুটা কিন্তু মানে সব কিছু একেবারে থামিয়ে দেওয়া যাবে না কারণ আমরা জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে বিভিন্ন অসুখ বিসুখের চিকিৎসা আসতেছে মানুষ কিন্তু পঞ্চাশ বছর গড়ায়ু নাই তাহলে পঞ্চাশ বছর যখন গড়ায়ু ছিল তখন এক ধরনের সোসাইটি চিত্র ছিল উন্নত দেশগুলোতে দেখবেন যে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বেশি 
এই যে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা সমাজের রাজনৈতিক অবস্থা সামাজিক অবস্থার কারণে মানুষ বাচ্চা কাচ্চা কম নিচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বেশি ওয়ার্কিং পিপলের সংখ্যা কমে যাচ্ছে তাহলে সোসাইটির জন্য এটা কিন্তু একটা বার্ডেন যে এত এত বয়স্ক মানুষকে কিভাবে সোসাইটি খাওয়াবে কিভাবে তাদেরকে সুস্থ রাখবে তাহলে অতএব এটা সোসাইটির যে পরিবর্তন স্ট্রাকচারাল যে চেঞ্জ হচ্ছে তার মধ্যেও কিন্তু এটা অন্তর্ভুক্ত অতএব আমার বয়স্ক মানুষদের সেবা তাদের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তাদের খাওয়া পড়া সব কিছু কিন্তু রাষ্ট্র পরিবার সমাজ সব মিলিত একসঙ্গেই কাজগুলো হবে তো এটা একটা নতুন সমস্যা আমাদের জন্য নতুন কিন্তু উন্নত বিশ্ব অলরেডি এটা তারা মানে সাফার করতেছে জাপানে বা দেখেন যে অনেক উন্নত দেশে মাইনাস পপুলেশন চলে গেছে যে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কমতে কমতে মাইনাসে চলে গেছে কিন্তু বয়স্ক লোকের সংখ্যা বেশি তাহলে বয়স্ক লোকের সংখ্যা মানে এই অন নন কমিউনিকেবল ডিজিজের সংখ্যা বাড়বে তখন তাদের মধ্যে আরেক ধরনের সামাজিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে তো এই এইগুলো হবে এটা স্বাভাবিক কিন্তু আমাদের যদি আমরা সতর্ক হই আমরা যদি এই স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়গুলো মেনে চলি তাহলে কিন্তু অনেক কিছুই হয়তো স্মুথলি আমরা সহজভাবে মোকাবেলা করতে পারবো একজন বয়স্ক মানুষও সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারবে সে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা যতটা থাকা দরকার সেই তুলনায় নাই আমরা এটা আমার বলার কিছু নাই আপনারা জানেন যে ডাব্লিউএইচও বলেন সব জায়গাতেই দেখা যাবে যে একটা দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে কি পরিমাণে হাসপাতাল থাকা দরকার কি পরিমাণে ডাক্তার থাকা দরকার নার্স থাকা দরকার ডাক্তার নার্সের রেশিও কত হবে সব লেখা আছে সেই হিসাবে যদি আমরা দেখি তাহলে আমাদের এই সুযোগগুলো কিন্তু কম তুলনামূলকভাবে তবে আমাদের দেশে এখন হেডনেক সার্জন যারা হ্যাঁ জেনারেল সার্জনের চেয়ে হেডনেকে ক্যান্সার সার্জারি কিন্তু আলাদা সেই সংখ্যায় কিছু কিছু আমাদের মানে সংখ্যা বাড়ছে আমাদের দক্ষ কিছু সার্জন চলে আসছেন ক্যান্সার সার্জারি শুধু হেডনেক না সব সার্জারির ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি যে আমাদের দেশে এখন এটা ডিগ্রিও আসছে ছাত্ররা পাশ করে বের হচ্ছে তারা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছেন তবে সরকারি খাতের চেয়ে আমরা দেখি যে বেসরকারি খাত কিন্তু এই ক্ষেত্রে বেশি এগিয়ে এটা আমাদের যারা মন্ত্রণালয় আছেন তাদের ব্যাপার তারা কিভাবে জিনিসটাকে দেখছেন হ্যাঁ তো সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির ব্যাপারগুলো হয়েছে তবে বেসরকারি খাতটা অনেকখানি এগিয়ে গেছে সেখানে যে ল্যাবেডের মতো হাসপাতালগুলোতে রেডিওথেরাপির ব্যবস্থা রয়েছে এবং সর্বাধুনিক টেকনিকটা রয়েছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে মেশিন একটা জিনিস এবং আমাদের রেডিওথেরাপির মেশিনের মাধ্যমে যে ট্রিটমেন্টটা দিব এই ট্রিটমেন্টের যে টেকনিকটা যে কোন জায়গাটাতে রেডিয়েশন দিব এবং কোন জায়গায় রেডিয়েশন দেব না আশেপাশে যে নর্মাল টিস্যু ক্রিটিক্যাল টিস্যুগুলো রয়েছে সেখানে যেন রেডিও রেডিয়েশন না পড়ে কারণ রেডিয়েশন বলেন কেমন বলেন সবই তো হলো যে বিষ দিয়ে বিষ মারা তাহলে দিতে হবে সেই জাস্টিফাইড ওয়েতে সেই জুডিশিয়ারি বলেন বা মানে একেবারে যৌক্তিকভাবে মিনিমাম যতটুকু না দিলে নয় ততটুকু দিতে হবে কিন্তু যে জায়গাটাই দরকার সেখানেই যেন ওষুধটা পড়ে বা সেখানেই যেন রেডিয়েশনটা পড়ে এই এই বিচার বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে আমরা এখন কম্পিউটারের মাধ্যমে কিন্তু রেডিয়েশনের যে ট্রিটমেন্ট প্ল্যানিংগুলো সেটা করি এইটা আমাদের দেশে বেসরকারি হাসপাতালগুলোতেই সম্ভব সরকারি কোনো হাসপাতালে কিন্তু এখনও আধুনিক যে টেকনিক সেটি কিন্তু এই মুহূর্তে নাই এটি আসলে সচেতনতার ব্যাপারটা যেটা বলছিলাম যে আমরা ক্যান্সারকে শতভাগ মানে যে চিকিৎসা করে ভালো করে যাবে এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমাদের স্টেজের উপরে হ্যাঁ তারপরেও একেবারে একশো ভাগ ভালো হয়ে যাবে এটা কিন্তু ওইভাবে বলা যায় না আমরা বলি যে ফাইভ ইয়ার সার্ভাইভাল রেট তবে প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে এ রেটটি আশি নব্বই একশো পার্সেন্ট হতে পারে আর যদি স্টেজ ফোর হয় তাহলে এটি কিন্তু টোয়েন্টি পার্সেন্টে নেমে আসবে তাহলে ভালো বুদ্ধি হচ্ছে যেটাকে যাতে না হয় সেই ব্যাপারে প্রতিরোধমূলক কী ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থার জন্য আমাদের প্রথমেই তাহলে জানতে হবে যে ক্ষতিকারক জিনিসগুলো কি তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট জিনিসই বললাম যে ধূমপান তারপরে সেটা মানে স্মোক যেটা ধোঁয়া এবং ধোঁয়াবিহীন তামাক পাতা যে বিড়ি গুল কিমাম খৈনি দত্তা আর সিগারেট তো সেটা বিড়ি হোক আর সিগারেট হোক ফিল্টার যুক্ত হোক কিংবা ফিল্টার ছাড়া হোক 
অনেকে ইদানিং যে স্মোকলেস টোবাকো বা ভ্যাপ নাই এটির মধ্যেও কিন্তু ক্ষতিকারক পদার্থ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা অনেকে বলে যে এটা সেফ মোটেও এটা সেফ না এর মধ্যে অ্যাক্রোলিন নামে একটা পদার্থ আছে যেটা বড় বড় ওয়াটার পিউরিফাইং ট্যাঙ্কে আগাছা নাশক হিসাবে ব্যবহার হয় যে শ্যামলা পরে ভাঙ্গাস জমে এটা মারা যায় এটা তো একটা কেমিক্যাল তাহলে এইটা ওই ভ্যাপ বা ই সিগারেটের মধ্যে আছে তাহলে এটাও কোনো অর্থেই সেফ নয় তাহলে এই জিনিসটা এই মেসেজটা আমার মানুষকে জানাইতে হবে পাশাপাশি এই যে ওরাল হাইজেন হ্যাঁ তাহলে আমার কি করতে দাঁত ব্রাশ করার অভ্যাসটা তারপরে দাঁতের যত্ন হ্যাঁ মাঝে মাঝে যে ডেন্টিস্ট হোক বা আমাদের চিকিৎসকদের মাধ্যমে মুখের ভিতরটা দেখানো এই যে স্ক্রিনিং টেস্টগুলো হ্যাঁ এই বিষয়টাতে সচেতন হবে খুব সংক্ষেপে যদি আমরা বলি যে সচেতন হলে আমি কি করতে পারব স্ক্রিনিং করব স্ক্রিনিং করলে আমি প্রাথমিক পর্যায়ে ধরতে পারব প্রাথমিক পর্যায়ে ধরতে পারলে চিকিৎসার রেজাল্টও প্রায় শতভাগ সচেতন হলে আমি কি করব যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবো তাহলে আমি এই সিগারেট জাতীয় ধোঁয়া তাবাক বা বিষাক্ত পদার্থ সংস্পর্শে যাব না সচেতন হলেই আমি এই যে ভাইরাসের কথা বললাম যে জরায়ু ক্যান্সারের জন্য যে ভ্যাকসিনেশনটা দেওয়া শুরু হয়েছে এটি যদি আমরা নিই তাহলে কিন্তু ইউরোপ আমেরিকার মতো আমাদের দেশে জরায়ু ক্যান্সার বিলুপ্ত করে দেওয়া সম্ভব ওদের দেশে নাই কেন যে নাই হচ্ছে যে কারণ ওরা অনেক আগে থেকে ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু করছে আমাদের দেশে কেবলই শুরু হয়েছে তাহলে এই সচেতন হলে তো আপনি জানবেন যে কোন ভ্যাকসিনটা নিতে হবে তো লিভার ক্যান্সারের জন্য আমাদের ভ্যাকসিন আছে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন ওই জন্য আমরা নিয়েছি তাহলে এটাকে বলতে হবে মানুষের কাছে যে প্রতিরোধের জন্য যে ব্যবস্থা সেটাও নেওয়া যাবে এবং ওই ক্যান্সার তৈরি করে এই রকমের জিনিসগুলো থেকে দূরে থাকা যাবে আমি ভ্যাকসিন যদি নাও নিই কিন্তু আমি এই শরীরে ভ্যাকসিনটা আসে কিভাবে। এই কি বলে সেরিঞ্জের মাধ্যমে তো যারা ড্রাগ এবিউজ করে তাদেরকে এই জিনিসটা যদি জানানো যায় এটা তো একটা প্রতিরোধের জায়গা তারপরে হলো যে মানে নিরাপদ যৌন জীবন এই ভাইরাসটা মানে জরায়ু ক্যান্সারটাকে কিন্তু মানে ভাইরাস জনিত একটা ইনফেকশাস ডিজিজও বলা হয় এবং এর জন্য দায়ী কিন্তু পুরুষ মহিলা না এক পুরুষের কাছ থেকে আর এক পুরুষের মানে আর এক এক নারীর থেকে আর এক নারীর সং শরীরে প্রবেশ করেই হচ্ছে যে পুরুষের মাধ্যমে তাহলে সেই পুরুষের ভ্যাকসিনও যেমন মানে প্রোটেকটিভ ব্যবস্থা নিতে হবে সেফ সেক্স এর প্র্যাকটিস করতে হবে সোজা কথা যে ভ্যাকসিন কিন্তু দিতেই হবে মেয়েদেরকে এবং ছেলেদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে বলে যে ভ্যাকসিনের ব্যাপারটা আর হচ্ছে যে যে ব্যারিয়ার মেথড বলেন প্রোটেকটিভ মেথডগুলো যেত হয় তো এই প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আমাদের সুস্থ থাকার আপনি কি খাবেন হ্যাঁ সেই খাবারের ব্যাপারে তো আমাদের এই যে এখন প্রচুর ফাস্ট ফুডে আমরা ঢুকে গেছি এই যুগে হ্যাঁ ক্যান্ড ফুড খাচ্ছি তা এই জিনিসগুলো এনি প্রিজারভেটিভ ক্যান্ড কোনো খাবারই ফলের জুস আমরা রুগী দেখতে নিয়ে যাই বোতল বটল জুস তো এটার দরকার নেই আপনি ফ্রেশ ফ্রুট ফ্রুট নিয়ে যান ফ্রেশ ফল নিয়ে যান সেটা খাওয়ান হ্যাঁ তো এরকম যত প্রিজারভেটিভ আছে সবই অ্যাভয়েড করা উচিত যত এই যে ভাজা পোড়া আমরা খাচ্ছি এখন আমাদের ফাস্ট ফুডের প্রচলন বেড়ে গেছে এগুলোর মধ্যে প্রচুর ফ্যাট আছে আরও আরও যদি বেসিকে আসেন যে আপনার বয়স আপনার হাইট অনুযায়ী আপনার ওজন কত হবে আপনি শুধু বলেন যে আপনি এইটা মেনটেন করেন ব্যাস তাহলেই দেখবেন যে সব রোগ থেকেই মুক্তি থাকবেন আমাদের ওভারওয়েটটা তো সবচেয়ে বড় সমস্যা হ্যাঁ যে আমার ডায়াবেটিস বলেন প্রেশার বলেন হার্টের রোগ বলেন যত রোগ বলেন ক্যান্সারেরও তো বটেই হ্যাঁ তাহলে এই যে লাইফস্টাইল যে আমাদের মডিফিকেশন এটার দিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে তো এরকম মানে সুস্থ থাকার জন্য যা যা আছে মধ্যে কথা মনে রাখতে হবে যে আমার বয়স অনুযায়ী উচ্চতা অনুযায়ী আমার যে হাইট থাকার কথা ওজন যে থাকার কথা সেটি যেন অ্যাক্সিড না করে তাহলে আপনি খান আপনি হাঁটেন আপনি ক্যালোরিটা খরচ করতে হবে আপনি ব্যায়াম করেন তাই না তো তাহলে এই যে সুস্থ থাকার জন্য স্কুলে থেকে আমরা কিছু কিছু জিনিস পড়ে আসছি কিন্তু এগুলো ওইভাবে কিন্তু আমরা মানি না হ্যাঁ তো এই বেসিক জিনিসগুলো মানলেই মানুষ ভালো থাকবে আর কিছু সবাই সুস্থ থাকেন স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চলুন তাহলে আপনি আমি সবাই সুস্থ থাকব সচেতন হন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ